ஓம் சாய்ராம் வியாழக்கிழமை வந்தாலே சாய்பாபா பக்தர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் ஒரு புத்துணர்ச்சி அவங்களை அறியாமையே வந்துடும் அது எனக்கும் அப்படி தான் உங்களுக்கும் அப்படி தான் இருக்குன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்பிக்கையோடு இருங்க இந்த வியாழக்கிழமை கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்லது நடக்கும் சாய்பாபா ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் வருவார் வந்து உங்களுக்கு நல்லது செய்வார் உங்களை சந்தோஷப்படுத்துவார் இந்த வீடியோவை முழுசாக கேளுங்க நாளைக்கு சாய்பாபா ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் நான் உங்கள் கூட தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களை வந்து உணர வைப்பார் உங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான தேவைகளை சாய்பாபா கண்டிப்பாக நிறைவேற்றி வைப்பார் காலம் தாழ்த்தாமல் உங்களோட வாழ்க்கைக்கு தேவையான அதாவது ஒரு விஷயம் நடந்தால் தான் உங்கள் நீங்கள் உங்களோட வாழவே முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பிரார்த்தனைகள் சாய்பாபா தள்ளி போட மாட்டார் கண்டிப்பாக நிறைவேறிடும் பயப்படாதீங்க தைரியமாக இருங்க ஏன் நமக்கு சாய்பாபா நம்மளோட வேண்டுதல் நிறைவேற்ற மாட்டேங்கிறாரு நம்ம மேலே கோவமாக இருக்காரா நம்ம எதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு நினச்சி சிந்திக்காதீங்க கொஞ்சம் தள்ளி போய்கிட்டு இருக்கு ஆனால் கைவிட மாட்டார் நான் நிறையா வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் தலைக்கு மேலே கத்தி தொங்கிட்டு இருக்க மாதிரியே தான் ஒரு ஃபீலிங்கில் தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே வாழ்வாசாவா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த விஷயம் நடந்தால் தான் வாழவே முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோட சாய்பாபா கிட்ட சரணடைஞ்சு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான பிரார்த்தனைகள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா பயப்படாமல் இருங்க கண்டிப்பாக உங்களை கைவிட்ட மாட்டார் உங்களுக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள்லேருந்து உங்களை விடுவிச்சு உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை சாய்பாபா அமைச்சு கொடுப்பார் நம்ம சாய் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த வீடியோவை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோவை முழுவதமாக கேளுங்க உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் எதுக்கு இவன் தினக்கு இதையே சொல்லிகிட்டு இருக்கான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இந்த வீடியோவும் ஃபுல்லாக கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க அப்படின்னு ஒரே ஒரு காரணம் தான் ஒவ்வொரு வீடியோ முடிகிறப்பையும் நம்ம வந்து அந்த பிரார்த்தனை நேரம்னு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் நம்பிக்கையோட பிரார்த்தனை பண்ணுறவங்களுக்கு அவங்க பண்ணுற பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்கு எவ்வளவோ பேருக்கு நடந்து அவங்க வந்து கமெண்ட்டில் வந்து பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கொஞ்ச நாட்களாக அவங்க எதுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணாங்களோ அது வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பிரார்த்தனை பண்ணுறதும் உங்களோட வேண்டுதல்களும் உங்களுக்கு தேவையானது பூர்த்தி ஆகணும் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக கேளுங்க கேட்டு முடிச்சுட்டு வர அந்த பிரார்த்தனை நேரத்துலேயும் நீங்கள் வந்து கலந்துக்கோங்க கண்டிப்பாக உங்களோட பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும் நிறைவேறினதுக்கு அப்புறமா நீங்களே வந்து இதே மாதிரி ஒரு வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க உங்களோட வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிடுச்சுன்னு அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது நீங்களும் அதே நம்பிக்கையோட செய்யுங்க கண்டிப்பாக உங்களோட பிரார்த்தனைகள் நிறைவேறும் இந்த வீடியோ முழுசாக கேளுங்க கேட்டுட்டு பிரார்த்தனை நேரத்துலையும் கலந்துக்கோங்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு தேவை இருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு வாழ்க்கை அமைப்பு இருக்கும் நம்மளோட வாழ்க்கை அமைப்புக்கு உங்களோட வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு உங்களுக்கு அத்தியாவசிய தேவைகள் என்னமோ அதுக்காக நீங்கள் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது தேவையோ உங்கள் குடும்ப சூழ்நிலைக்கு உங்களோட சமூகத்துக்கு உங்களோட கல்ச்சருக்கு எது ஒத்து வருமோ அதுக்காக மட்டும் ஆசைப்படுங்க உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத இதை இன்னொருத்தங்க வச்சுருக்காங்க அதாவது ஒரு ஃபோனாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு வண்டியாக இருக்கலாம் நீங்கள் அவங்க வந்து ஒரு நல்ல வண்டி வச்சுருக்காங்க நல்ல ஒரு ஃபோன் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நமக்கு அது இல்லையே அப்படின்னு நினச்சி வருத்தப்படாதீங்க அவங்கவுங்களுக்கு தேவையானது அவங்கவுங்களுக்கு கிடைக்கும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதாவது நமக்கு வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும் நமக்கு கிடைச்சா போதும் தேவை இல்லாததுக்கு ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா சரி ஆசைப்பட்டு அது கிடைச்சா கூட அதனால் வர சந்தோஷத்தோடு அதனால் வர கெடுதல்கள் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஒரு உதாரணம் ஒன்று சொல்லலாம் என்னென்னா அந்த காலத்துலலாம் இந்த காலத்துலேயும் இருக்குது இந்த மலை சார்ந்த கிராமங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அதாவது ஒரு ஊர்லேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு ஊருக்கு வந்து போகிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பஸ்ஸு வசதி அதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் இருக்காது அவங்களோட பொருளெல்லாம் வந்து அந்த மலைவாழ் மக்கள் வந்து ஒரு கழுத மேலே ஏற்றி கழுதியை வந்து கூட வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க ஏன் அவங்க கழுதியை வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க குதிரையை வந்து கூட்டிகிட்டு போகலாம்ல குதிரை அதோட பெருசு அதோட ஸ்ட்ரென்த் ஆனது அதோட நிறைய அப்போ குதிரையை வந்து யூஸ் பண்ணோம்னா நிறைய லக்கேஜ் அது மேலே வைக்கலாம்ல நிறைய வெயிட் வைக்கலாம்ல ஏன் அவங்க வந்து குதிரையை யூஸ் பண்ணாமல் கழுதியை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா ஒரே ஒரு காரணம் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமலும் இருக்கலாம் கழுத முன்னாடி அதாவது கழுதியை நம்ம கூட்டிகிட்டு போகிறோம்னா முன்னாடி வந்து நம்மளை வந்து முட்டாது ரெண்டு காலம் தூக்கி முன்னாடி இருக்கவங்களை வந்து உதைக்காது அதே வந்து பின்னாடி பக்கமாக யாராவது வந்து அதை டச் பண்ணாங்களோ இல்லை அது மேலே இருக்க பொருள்களை எடுக்க முயற்சி பண்ணாலோ ரெண்டு காலையும்
ஒரு பண்பு இருக்கு அதுக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி பின்னாடியும் பார்த்துக்கிட்டே வரும் பின்பக்கமா வந்து யாராவது அந்த பொருள்களை எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணா ரெண்டு காலை பின்பக்கமா தூக்கி உதைக்கும் நம்மளோட பொருட்கள் பாதுகாப்பா இருக்கும் இதே அவங்க குதிரையை பயன்படுத்துறாங்கன்னா என்ன ஆகும் குதிரை வந்து இந்த மலை மேல அதை கரடு முரடான இடத்துல டிராவல் பண்றதுக்கு அதோட உடல் அமைப்பு அந்த மாதிரி கிடையாது அதோட காலில் ஏதாவது ஒன்று அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா அவ்வளோதான் அது படுத்துடும் அதே டைமில் அது கொஞ்சம் சக்தி வாய்ந்தது வேற அதை நம்ம வந்து கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் ஹார்ஸாக வேற பிஹேவ் பண்ணோம் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் மூர்க்கத்தனமாக பிஹேவ் பண்ணோம் அந்த மாதிரியான டைமில் அதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது நம்மளே மலை மேலே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளே டயர்டாக இருப்போம் அதையும் சேர்த்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்பவே கஷ்டம் இதே கழுத அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சாஃப்டான நேச்சர் உள்ளது நம்ம ஈஸியாக அதை வந்து பழக்கப்படுத்தலாம் இந்த மாதிரியான ஒரு காரணத்துக்காக தான் கழுதையை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இதே மாதிரி தான் நம்மளோட வாழ்க்கையில் நம்மளோட வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் ஒருத்தங்க நல்லா ரொம்ப காஸ்ட்லியான பைக் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளும் அந்த பைக்குக்கு வந்து அந்த வண்டியை வாங்கணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது அது மைலேஜ் ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தான் தரும் நம்ம வாங்குகிற சம்பளத்துக்கு நம்மளோட பொருளாதாரத்துக்கு எந்த வண்டியை வாங்கணும் எவ்வளோ மைலேஜ் கொடுக்கும் நம்மளோட குடும்பத்தில் இருக்கவங்க எல்லோரும் அதில் ட்ராவல் பண்ணணுமா இல்லை நம்ம மட்டும் ட்ராவல் பண்ண போகிறோமா பின்னாடி வயசானவங்க உட்கார முடியுமா இதெல்லாம் பார்த்து நம்மளோட குடும்ப சூழ்நிலைமைக்கு என்ன சரியாக வருமோ அதை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் இதை வச்சுருக்கான் எய்த்த வீட்டுக்காரன் இதை வச்சுருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆசைப்பட்டோம் அப்படின்னா சப்போஸ் அந்த ஆசைகள் நிறைவேறி நமக்கு அது கிடைச்சா கூட அதனால் வர சந்தோஷத்தை விட துன்பங்கள் தான் நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் என்னடா சம்மந்தமே இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிக்காதீங்க இந்த மாதிரியான தவறுகளும் ஒரு சிலர் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நானும் செஞ்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சுருப்பீங்க நீங்களும் ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் வந்து உணர்ந்துருப்பீங்க எதுக்கடா இதை வந்து ஆசைப்பட்டோம் இதை நமக்கு கிடைக்காமே போயிருந்துருக்கலாம் போல இதனால் வந்து பிரச்சனை தான் அதிகம் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக ஏதாவது தருணத்தில் சிந்திச்சிருப்பீங்க ஓகே வாங்க நம்ம இன்றைக்கி பிரார்த்தனையில் கலந்துக்கலாம் நம்பிக்கையோடு இருங்க உங்களோட வேண்டுதல்கள் கண்டிப்பாக நிறைவேறும் நம்பிக்கையோடு கலந்துக்கோங்க நம்ம சாய் குடும்பத்தில் உங்களோட வேண்டுதல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நிறைவேறும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அதே நம்பிக்கையோட நீங்களும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க நம்ம சாய் குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்காக மட்டும் இல்லாமல் நம்ம குடும்பத்தை சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகள் எவ்வளவோ பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க நமக்கு கிடைச்ச வாழ்க்கை கூட ஒரு சில சகோதர சகோதரிகளுக்கு வந்து கிடைக்காம இருக்கு கமெண்ட்லாம் ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொருத்தங்க வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு அவங்கவுங்க இருக்கிற கஷ்டம் பெருசாக தெரியும் அதே மாதிரி தான் என்னோட சூழ்நிலைக்கு நான் படுற கஷ்டம் எனக்கு வந்து பெருசாக தெரியுது அப்படி தான் நான் நினச்சி கொஞ்சம் மனசை வந்து ஆறுதல் படுத்திக்கிறேன் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கிற கஷ்டங்களை துன்பங்களையும் சாய்பாபா இப்படியே இருக்க விட மாட்டார் எதுவுமே நிரந்தரமாக இருக்க போகிறது கிடையாது காலம் மாற மாதிரி நம்மளோட பிரச்சனைகளும் மாறி நமக்கான நல்ல வழிகள் கூடிய சீக்கிரமே வரும் சாய்பாபா அதை கூடிய சீக்கிரமே நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பார் நம்பிக்கையோடு பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் முக்கியமாக இந்த கொரோனா சீக்கிரமாக இந்த உலகத்தை விட்டு போயிடணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுங்கள் நானும் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நீங்களும் எங்களுக்காக எங்களுக்காகனா எனக்காக நம்ம சாய் குடும்பத்துக்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் ஓம் சைராம்